はいどうパプンテジェリーグサッカーチャンネルのツッツンですということで今回は九州ダービー好調宮崎ということで、えー、北九州のプレビューですねやっていこうと思ってますよろしくお願いいたしますということでさあ、えー、また今回宮崎中なかなか厄介な相手ですねまあ好調と言いますかね前回、えー、あの鹿児島に勝利している宮崎にはなってきますまあ九州ダービー前回も宮崎は、えー、ダービーだったわけですけどもまあ上位の鹿児島に勝ってるわけなんでねまあちょっと嫌な相手ですよねで北九州もですけどもね前回勝利をしておりますまあ奈良クラブ相手に平山選手のゴールで勝利しておりますんでここから一気に、えー、波に乗ってきたそんなところじゃなかろうかっていうのを思ってますけどもねはい、で口頭でこの試合の見どころやっていきましょうかね、こちら、えー、宮崎対北九州ということで、現在、宮崎は勝ち点28で12位ですね、えー、7勝7分7敗、いや延期がいいですね、で対する北九州が勝ち点19で19位というのが北九州の数字には。えー、なってきますで宮崎、えー、直近5試合は2勝3敗と、えー、いうことで、まあ、さっき好調と言ったんですけども直近5試合の結果自体はあれなんですけども、まあ、さっきも言った通りですけどもね、えー、鹿児島とか沼津とか、ね、この辺のまあ調子がいいクラブを、えーね、勝っていますんでこの辺をだからどう考えるか、まあ、鳥取さぬき、えー、今治には敗れてはいるんですけども沼津とか、えー、鹿児島この辺のやっぱ調子がいいクラブには勝っていますんで、まあ、北九州からしたら嫌な相手じゃなかろうかちと思いますけどもね。でえー、北九州は直近5試合が2勝1敗に2分けということで、まあ、5試合中4試合でしっかり勝ち点を、ね、積み上げることは、うん、できています、ね、勝ち点積み上げているんだけれども1個上の福島が調子がいいんですよね、うん、1個上の福島の調子がいいからこそ、ね、北九州も勝ち点はしっかり積み上げているんだけれどもなかなかこう差が、えー、縮まってこないといったところでしょうかねしかし、まあ、福島より上のクラブとの琉球とか、ね、その辺とのクラブとの、えー、差というのはだいぶ縮まってきていますのでちょっと今後はですけどもねまあ、この北九州の頑張りと、えー、福島の頑張りによっては残留争いというところこの範囲が広がっていくかもしれませんね、はい、でこれが前回両チームスターティングメンバーには、えー、なってきますでやっぱ宮崎の注目選手でいうとボランチ江口選手もそうですし、まあ、石津選手もそうなんですけれどその石津選手の相方は南野選手ですね南野選手、まあ、ガンバ大阪からレンタルできる選手ですよね、えー、ガンバ大阪でも昨年出番があった選手にはなってくるこの南野選手ですけれどもいや今シーズン J S D で六ゴールだったかな。えー、チームトップの得点数決めているのはこの南野選手と。えー、いうことなんで、まあ、石津選手、ベテランの、ね、フォワードの選手いますけども、こうベテラン石津選手と、まあ、若手の南野選手、このコンビはちょっと厄介ですね。で、さっき言った後ろからこう江口選手も、えー、でパサータイプでありながらボールを奪うことも、えー、力がある選手にはなってきますんで、このボランチ江口選手が、えー、石津選手、南野選手をどういうふうに使っていくかというところも注目点にはなってきますね。で北九州は最近はそんなメンバー大きくはいじっておりませんね。まあ大体1人2人変わるぐらいですかね、メンバーで。えー、言うとですけどもね。で、ワントップの最近平山選手が入っております。で、えー、新加入ボランチアグ選手もいますし、で、なんかどうも外国人選手取るんじゃないかみたいな話もありますんで、ちょっと北九州の補強に関してはちょっと今後でまた追っていこうと思ってますけどもね。はい。でこれが両チームの数字的な話にはなってきますけど宮崎がチャンス構築率が7位なんで意外とこう、ね、チャンスを、えー、作ることはできているでシュートで終わることもしっかりできているんだけれども最後のクオリティですねなかなかこのシュート成功率が上がってこないといったところでしょうかねで、えー、デ,ィフェンスディフェンスのところでいうと非チャンス構築率は悪いんですけどもねでシュートまで持っていかれてはいるんだけれども非成功率が、えー、宮崎はいいですよね、まあ、リーグで5番目なんで最後のところ粘りがある宮崎時には、えー、なってきますねで次こちら。えー、これが得点パターン、失点パターンですけども、まあ、宮崎の得点パターンはセットプレーとか、えー、クロスから一番多いというところなんですけれども、まあ、大体どこのクラブもセットプレーとか、えー、クロスからの得点が多いんだよね、まあまあ、まあ、こんなもんであろうというところでしょう。で、えー、失点パターンに関しては特別これっちゅう穴はないですね、まあ、うんセットプレー、クロスから5失点、そして、えー、30m 未満のパスから5失点にはなっておりますんで、まあまあまあ、大体どこのクラブもこの辺の、えー、失点パターンが多いというところなんで、まあ、特別で宮崎に何か穴があるわけではないといったところでしょうかねでこちらこれが、えー、チーム内得点ランキングということで得点はやっぱさっき言った南野選手の、えー、6ゴールそして石津選手の4ゴールというところがチーム1番目2番目に多い数字にはなってきますねで
アシストチームのアシストランキングでいうと山崎選手ですね昨年まで長崎にいた、えー、山崎選手がですけど2アシスト、えー、決めてるという現状にはなっています、まあ、この山崎選手をどのタイミングで入れてくるかというところなんですけどもね、えー、宮崎は注目点にはなってきますねでこちらこれが90分間換算の平均視察にはなってきますが、まあ、宮崎のいい数字で言うとあんまり得にはないんですけど、まあ、強いて言うならシュートの本数と、えー、枠内シュート率ですかね、まあ、枠内シュートリーグで6番目に多い数字にはなってきますんで、まあ、他のクラブよりもゴールキーパーの、えー、北九州のゴールキーパーの仕事が増えそうな感じがします。1試合平均のシュート数に関しても北九州よりも、えー、上の数字が出ておりますんで、まあ、この辺が宮崎ですけどもね、えー、特徴、まあ、ゴール前では積極的に仕掛けてくるみたいな、えー、ところでしょうかね、まあ、何にしてもですけどもね、えー、九州ダービーということでこの数字以上のものを、えー、お互い出せることがどうかというところでしょう、まあ、モチベーションというところもそうでしょうし、まあ、同じ九州勢同士そこは、ね、バチバチやってほしいところにはなってきますけどもねはいということで今回以上になりますね以上パラプンテージサッカーチャンネルのつつでしょうかったらチャンネル登録しますさら